So good afternoon, YouTubers. Uh, we're now on part two. No? Part two, na to. Uh, ito yung workout natin. Tun sa inverted pyramid. So ginagawa ko now is ang warm up. Uh, yung warm up nato is loosely based dun sa yoga sequence tawag nila sun salutation. Pero nagsisimula ako sa pinaka basic movement muna, no? Um, tinataas ko lang yung arms ko at nagbe-bend forward ako. Uh, para lang yung ano, yung spine at saka yung core muscles. Yung core muscles yun yung muscles sa paligid ng spine natin. No? Para lang siya ma-warm up, no? Para lumambot yung back natin. Uh, tandaan nyo yung warm up uh, dapat kasi uh, yung stretching natin is tuloy-tuloy na may galaw, no? Hindi yung nakafix lang ang movement. Kasi nga ang workout natin is um, gumagalaw. Kaya kailangan talagang ano, uh, yung warm up natin is gumagalaw din. So napansin niyo na inuulit ko siya yung movement, series ng movement, inuulit ko siya ng apat na beses. Dalawa pag nakaharap, at dalawa rin nakatagilid para lang makita ninyo kung ano itsura niya pag nakatagilid at saka after nung apat na galaw may dinadagdag akong movement no? so unti unti kasing ano nagwa warm up na yung katawan natin so nag warm up siya kung medyo bibilis na konti yung heart rate hindi masyadong mabilis yung sakto lang uh, para uminit para, kasi habang nasi-stretch yung muscle, um, lalong nakakadalo yung, yung dugo, no? So, dahil nga sa pagbilis ng heart rate natin. So, yun yung tamang warm-up, no? Uh, hindi pa rin tayo pagod, pero at the same time, hindi naman tayo sobrang relaxed, no? Para pag nag-workout tayo, uh, sakto rin yung pakiramdam natin at handa na yung katawan natin sa, ano, sa lahat ng movement, no? So, sinama ko na rin yung legs habang nag-warm up kasi marami tayong paggagamitan ng legs, no? So, yan, kasama na yung naka-plank position. Yung plank position, yun yung parang magpo-push up, no? Yung start ng push up. Sana pansin niyo hindi masyado mabilis ang movement ko, no? So, tama lang yun para talagang, ano, Uh, maayos yung pag-stretch ng muscle. Uh, hindi dapat kasi sa warm-up, hindi advisable yung masyado mabilis ang movement at hindi rin advisable yung tumatalon agad or tumatakbo or yung movements na biglang bibilis biglang bibilis agad yung kilos. Kung hindi, uh, mapapwersa yung puso natin at mabilis agad siyang Uh, titibok, no? So, hindi siya advisable. Especially kung may heart ailment ka, hindi siya maganda. So, mas, ma mas maganda yung sakto lang yung movement. Uh, hindi naman ako yoga expert or instructor, no? So, napansin niyo yung movement ko is based lang dun sa movement na ginagawa natin araw-araw. Hindi masyadong uh, yung stretch niya hindi masyadong hawig dun sa yoga stretch no uh, ginawa ko talaga yan para ipakita sa inyo na kahit sino pwedeng gumawa nitong sequence na to so hindi kailangan maging yoga yoga based yung fitness level natin para magawa yung ganitong klaseng ano, sequence so napansin nyo pag ginagawa ko yung plank uh, Marami na siyang ano, ah, muscles na tinatamaan pag naka-plank. Shoulders, arms, may kasamang legs, may kasamang core, pati likod natin, nagagamit natin dito. Inaangat ko muna yung chest mula doon sa position na yon para lang ma-extend natin yung spine at saka ma-stretch natin yung abdominals. So, paulit-ulit ko siyang ginagawa para yung muscle masanay sa ganong klaseng ano, stretch para pag nag-workout na tayo, alam na niya, alam na nakatawa natin kung ano yung mga muscle ang gagamitin sa mga position na pinapakita dun sa warm-up. 
So, halos tapos na tayo sa warm-up, no? Yung warm-up, ano, uh, tama na yung 5 minutes hanggang 8 minutes na warm-up, no? So, hindi masyadong advisable kung masyado matagal ang warm-up kasi para hindi naman mapagod masyado yung katawan kasi warm-up pa lang siya, no? So, patapos na ako and prepare na natin sa workout. Good luck! So, ito yung start ng 44, no? Uh, 22 basic jumping jacks at saka 22 squat jacks. Okay. Uh, pansin nyo, yung 22 na una, basic movement, at yung pangalawang 22 squat jacks is medyo challenging yung movement, no? Uh, sa jacks, medyo i-bend natin yung tuhod pag, uh, ano, tatalon tayo, pag nagla-landing tayo, no? Sa squat jacks, i-bend pa lalo yung tuhod, toes out, no? Para hindi ma-sprain yung tuhod o yung ankles. Tapansin nyo may weights ako, no? Kasama yung front raises sa squat, no? Uh, hanggang balikat lang yung pagtaas ng arms at medyo nakabend yung elbows para hindi naman mapuyasa yung ating mga siko at saka balikat, no? Huwag masyadong mataas yung arms hanggang balikat lang yung pinakamataas. Ah... Uh, Hanapin nyo kung saan pwede mag-exhale at saka mag-inhale, no? Para nagpipace ninyo yung paghinga nyo. So, patapos na tayo para sa next. Go! So, ito yung second exercise sa 44 series natin, no? Wall sit. Um, basic wall sit muna. So, ang gagawin lang natin, para tayo nakaupo sa chair, pero nakasandal tayo sa dingding, no? Squat, squat yung position. Tandaan yung tuhod at saka yung ankle nasa isang vertical line lang. So, after 22, dadagdagan natin ang arm curl. No? Yung arm curl or bicep curl, yung siko dapat nakadikit sa tagiliran natin. Hindi aangat yung upper arm. No? Forearm lang ang gagalaw pag nagbabicep curl. So, malapit na matapos, handa tayo sa next natin na exercise. So, yung next natin is 22 reps ng basic core exercise plus 22 reps din ng uh, mas medyo challenging na core exercises, no? So, actually, medyo challenging na rin to from the start, no? Uh, bicycle, basic bicycle ab workout ito. Nagtitwist. Tapos nito, gagawin ko yung opposite movement, no? Para hindi masyadong mabugbog yung ab muscles natin. Uh, tawag dito bridge. Kailangan flat yung kamay, ah, pag ah, ano, nakaposition sa ganito. Tapos yung tuhod at saka yung heels nasa isang vertical line ulit. Kahit hindi mo na masyadong mataas yung hips, no? Basta kaya nyo iangat. Kailangan tight yung core muscles natin, no? So, yung tailbone natin nakapasok, papasok sa buttocks natin, no? para siguradong engage yung core, tawag doon. Uh, humihinga, exhale sa mahirap na part na movement, inhale pagkatapos noon. Tapos, uh, pwede nyo bagalan or bilisan yung movement. Depende na sa kung ilang paningkaya nyo. Okay? So, tapos na tayo. So, ito yung next natin sa sequence, no? Leg lifts. So, 22 basic leg lifts muna. So, pag nahihirapan kayo taas yung legs, pwede nyo bahagya i-bend yung tuhod, no? Para madali nyo siyang naiaangat yung legs, no? Pero kailangan buong legs umangat kahit naka-bend yung tuhod. Um, yung mas challenging nito is yung 22 natin na flat, flutter kicks, no? Uh, kasi tuloy-tuloy yung movement niya at saka medyo mas mabilis. So, ang ginawa ko dito, bawat leg movement uh, counted as one rep yun. So, kung di ako nagkakamali, 11, 11 pairs ito ng flutter kick. Ito yung last part ng 44 series natin. 4 push-ups lang, no? So, 2 basic push-ups. Yan, nakikita nyo na. Pag tinaas na yung tuhod, Spider-Man push-ups ang tawag dyan. So, start tayo ng 33 series, no? So, 11 basic jumping jacks. Yan. Gaya nung kanina. Tapos ng 11, gagawin natin yung squat jacks natin, no? 
tatandaan nyo yung squat jacks may ha- kasamang front races yan sa balikat nyo para sa work- shoulder workout pag naka 11 tayo nito magdadagdag tayo ng bagong workout no? uh, tumatalon din siya gaya na sabi ko parang ha- hawig sa jacks uh, tawag dito ski hop ito yung ski hop no? may arm curl or bicep curl habang tumatalon so ginawa ko parang 11 pairs yata yan So, kahit di masyado matas ang talon, ha? Okay lang. Oh, here comes so, hold natin ulit yung ating wall seat, pero 11 seconds lang, no? Uh, after 11, hold pa rin natin siya. Pero gagawin natin yung arm curl, or yung bicep curl. So, pag naka-11 tayo, na ginagawa ito, papalitan lang natin yung arm curl, at gagawin natin shoulder press. Okay? So, yan ang shoulder press. Hindi nila lock yung elbow, ha? Pag nag yung arms. So, pagdating sa four, 11 pairs ulit ng bicycle natin, gaya ng kanina. After nyan, gagawin natin yung bridge up natin, no? Sa so, bridge up, Uh, i-cue ko rin, ano? Dapat, ano? Um, yung likod natin at saka yung harap natin sa torso flat. Ibig sabihin, engage yung core, no? So, hindi nag yung back habang ginagawa ito. Pagkatapos niyan, dadagdagan ko ng bagong exercise na 11 din, no? Uh, tawag dito, toe touches. Okay? So, pag nagto-toe touch, uh, diretso lang yung likod. Pwede i-bend yung, yung knees pag nahirapan kayong angatin yung legs, no? Kung di ako nagkakamali, 11 pairs ng toe touches to, no? So, hindi ko kinout as isang movement yung leg. So, sa so leg lifts, basic leg lifts, 11 reps. Okay? Again, pwede i-bend yung tuhod pag uh, hindi kaya itaas yung legs ng straight. Exhale pag taas ng legs, inhale pa baba. Then, mag-11 pairs tayo ng flutter kick. No? Dito rin, pwede i-bend yung tuhod pag nahirapan itaas yung legs ng straight. Hinga lang maigi ah. Huwag pipigilin yung paghinga. Tapos, magpa-plank position ako at magta-tap ba yung foot ko bawat side, no? Alternate. Uh, dahil mahirap ito, ginawa ko one leg, one rep. So, sumobre siya ng 11 na konti, no? Para magpantay lang yung sides. So, 12 reps lumalabas. So, three push-ups lang ang gagawin nyo. Pwedeng isang push-up at dalawang Spider-Man push-up. Pero, three push-ups basic pwede na. So, nasa 22 series na tayo, no? Uh, ginagawa ko dito, uh, 11 na jacks pero arm curl, no? Tapos, 11 at uh, 12 actually na ski hops. Pinantay ko lang yung both sides. So, so habang naka 22 second hold tayo sa wall seat, ginagawa natin yung bicep curl to shoulder press sequence ng arms, no? Mabili, um, sandali lang naman yan 22 seconds so uh, in-include ko na yung both exercises sa arms again, kailangan engage yung core habang naka-wall seat no? so bawat side may toe touch at saka bridge up so two reps agad yun so bawat side or isang pair ginawa ko Uh, 12 reps lahat-lahat. So, 24 yung reps lahat-lahat. Sumobra na konti. Para lang magpantay yung sides. No? So, kailangan tandaan nyo yung pagkaka-alternate ng bawat sides. No? Para pantay yung conditioning bawat side. Malapit na tayo matapos. 
Hold on. <laughs> Laban lang. Dito sa leg lips sequence, nag-concentrate na ako sa plank and toe tap, no? Uh, ginawa ko siyang 11 pairs uh, para ma-satisfy 22 na series. So, sumobra lang siya ng konti, naging 24, no? Pero, hindi nakakasama ang sobra na Are you reps, sure? no? Mas masama or lugi ka pag gulang. So, laban lang. Again, pag nahirapan, pwedeng yung knees itouch sa floor muna bago umangat sa plank. So, either gawin nyo, two push-ups or dalawang Spider-Man push-ups. So, last round na tayo, no? Sa 11 series, ginawa ko lang is 11 squat jacks with front raises. So, mabilis lang yan. Tapos na tayo. No! Sa inyo, 22, hold natin yung wall seat. Tapos, lagyan natin ng arm curl to shoulder press sequence, no? Umikli lang siya, 11 seconds lang natin sa iyo hold. Go! So, may konting, ano, variation yung bridge up ko, no? May knee up kasama. Bawat side uh, one rep. Five pairs non para maging ten. Yung huling rep basic bridge lang. Bridge up para eksaktong ano, eleven reps yung ating ano, uh, core area part. So, balik tayo sa basic leg lifts. Pero, mas mahirap siya kasi nakaangat yung arms, no? Wala tayong pambalance. Kailangan talaga engage yung core para makabalance at gawin to. Pwede i-bend yung tuhod kung gusto nyo. Yes! Go! Kailangan nyo, one slow push-up. Isa na lang yan. Go! So, kailangan mabagay. Ah! Yes! So, ito yung stretching part, no? Importante rin to. Para bumagal yung heart rate natin. At uh, yung muscle natin, uh, ma-stretch natin, ma-relax ma natin yung muscle by holding the stretch. Ngayon, yung stretch dito, hinohold natin, hindi tayo gumagalaw. So, para stretch talaga siya na pang-relax, hindi stretch na pang-warm-up or pang-workout. So, lagi kong ano, ito lang tanda nyo, pag nag-reach forward kayo, Ah, uh, nasa stretch yung record. Ayan. Pag inabot ko yung, yung toes ko, pati yung likod ng legs, nasa stretch, no? So, lalagyan ko ng twist, pati twisting, para ma-stretch yung tagiliran ko, yung sides, no? So, dalawang klaseng twist yung ginawa ko, kabilaan, para balanse. Pag ginawa ko kung ano yung gawin ko sa isang side, tandaan nyo, gawin nyo, gawin nyo yung the same type of stretch sa kabilang side para pantay siya. Tandaan, pag nag-twist, engage yung core para hindi mabigla yung pack. Ideally, yung stretch natin dapat 15 seconds, no? Pero, para lang may idea kayo at hindi masyado mahaba yung video, ginawa kong 8 seconds lang. So, ngayon naman, ini-stretch ko yung harap. Kaya ako tumitingala. Yung chest area, tsaka yung abs. Yung legs, na-stretch ko rin. Yung inner thighs, kaya magkadikit yung paang ganyan. So, stretch pa rin yung legs. Nag-bend forward ako para yung back ulit ma-stretch, no? So, naka-alternate yung pag-stretch ng likod at harap palagi para balance yun. So, arm stretch naman. Okay, so ano stretch ko dyan? Yung kanan, braso ko, upper arm, 
same arm, naka-stretch pa rin siya, pero nilagyan ko ng stretch sa gilid, no? Yung right side ko naka-stretch. So, again, kung ano yung ginawa niyo sa isang side, kailangan gawin niyo sa kabila. Pareho. Pareho ng stretch, pareho ng sequence. Okay. So, malapit na tayo matapos. Ideally, 15 seconds yan, yeah, no? Pero ginawa mo 8 para hindi kayo masyadong mahira, mainit. So ngayon, stretch natin yung likod ng balikan natin. Kaya ganyan. Okay? Sa likod ng shoulders yan. Likod rin ang shoulder blades. So, or likod ng shoulder, shoulder blades mismo. Yan. So, kaya ako pinagsama yung kamay ko sa likod para ma-stretch lalo yung chest, no? Chest area na naka-stretch niyan. May kasamang arms din na-stretch. Tapos gagawin ko yung back stretch kaya medyo nag-curl yung likod ko, no? And then, pag nagawa ko na yan, tapos na ako. <laughs> okay? Salamat sa workout.